friends who have joined in right now. Uh, welcome all of you to this uh, first live web uh, interaction web chat on uh, Baby Chakra. And I'm Dr. Samir Dalwai. I'm a developmental pediatrician. I'm on the executive board of the Indian Academy of Pediatrics and immunization and taking care of your children via immunization and vaccination is a very important priority for the Indian Academy of Pediatrics. And this interaction with via Baby Chakra with all of you is to discuss about the issues that you may have or the questions you may have about the ongoing rubella measles vaccination drive going on in the schools for your children. So what we want to discuss today is the need for this vaccination to be done in schools by the government. And if you have any questions, I'm sure you have many. I'll try my best to answer those uh, to your satisfaction so that I'm able to get across the, uh, the point to the Indian Academy of Pediatrics across to all of you. And we will all be together able to make this drive by the government a very successful one. So are we okay to go ahead now? All right, great. So I'm sure all of you have been contacted by your child's school about uh, a vaccination drive that the government is planning to do for your child in the school. Now this vaccination is for all children from 9 months of age to 15 years of age. So I'm sure your child who's about 2-3 years up to 15 would have got this letter from school. Now this vaccination is specifically for two viral diseases or infections called measles and rubella. Measles ko hum khasra ya gohar bolte hain hamari bhasha mein aur rubella ko to mere khayal se rubella hi kehte hain ye dono jo hai ye viral infections hai viral ka matlab ye hai ki ek insaan se dusre insaan tak bahut aasani se phailte hain to jisko hum flu kehte hain to ye kisi ko room mein flu hai to thodi der mein sabko ho jata hai to bhai ye virus se hota hai ye virus measles aur rubella ke do alag alag viruses hain measles aur rubella ek vyakti se dusre vyakti ke kaise pahunchta hai agar mujhe measles se aur main cheeku खांसी करूं तो मेरे मुंह से अनाज से वो वायरस जो हवा में फैल जाएंगे और वहां जिस तक पहुंचेंगे अगर उसमें चले गए तो उसको ये मीजल्स या रुबेला हो जाएगा मीजल्स या खसरा हम जो जानते हैं पहले तो हमारे देश में मतलब भरपूर होता था जब हम मेडिकल कॉलेज में थे हमारे टीचर्स हमको बताते थे कि सेवेंटीज एटीज के दौरान सिक्सटीज में पूरे वार्ड में मानो मीजल्स के पेशेंट भरे रहते थे और हजारों बच्चे हर साल मीजल से गुजर जाते थे और जो बचते भी थे उनकी इम्यून सिस्टम इतनी बिगड़ जाती थी कि उनको डायरिया हैजा न्यूमोनिया हियरिंग प्रॉब्लम्स, ब्रेन इन्फेक्शन ये सब चीजें होती थी और बच्चे की जिंदगी भर तकलीफ होती थी रूबेला एक सिमिलर वायरल इलनेस है जिसकी वजह से माइल्ड इन्फेक्शन होता है ज्यादा तकलीफ नहीं होती जिससे रूबेला होता है मगर अगर ये प्रेगनेंट स्त्री को जिसको हम गोरोधर मराठी में कहते हैं जो पेट से है अगर उस स्त्री को जिसके पेट में गर्भ है उसको अगर रूबेला हो गया तो उसको तो ज्यादा तकलीफ नहीं होगी एक दो दिन रैश आएगा बुखार आएगा चला जाएगा शायद ध्यान में भी नहीं आए मगर बच्चा जो गर्भ जो पेट में है उसकी उसकी पूरी बॉडी को डैमेज हो सकता है और ऐसे बच्चे जो पैदा होते हैं उनको हम कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम से पीड़ित कहते हैं क्योंकि इन बच्चों का हियरिंग अफेक्ट हो सकता है वो हमेशा के लिए आ, सुन नहीं सकते हैं विजन अफेक्ट हो सकता है उनके हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है उनके ब्रेन में प्रॉब्लम हो सकती है मानो बॉडी के हर भाग में प्रॉब्लम हो सकता है आज मेरे पास खुद मेरे डेवलपमेंटल सेंटर में दो पेशेंट ऐसे हैं जिनके माँ को प्रेग्नेंट रूबेला हुआ था और दोनों बच्चे आज हमारे पेशेंट हैं तो मीजल्स जो हम कह रहे थे आज भी बहुत कॉमन है मगर पहले जितना हो रहा था 60s 70s 80s में और आज इतना कम इसलिए हुआ है क्योंकि भारत सरकार ने एटीज नाइन्टीज में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत पूरे भारत में सब बच्चों को वैक्सीन या टीकाकरण या लसीकरण जिसको हम कहते हैं वो टीकाकरण के तहत हर बच्चे को नौ महीने में और पंद्रह महीने में मीजल्स का टीका लगाना शुरू किया इसका अंजाम ये हुआ कि बिल्कुल आठ दस नौ सालों में मीजल्स की जो बीमारी बहुत ही कम हो गई एक बात समझ लीजिए टीका लगाने के बाद भी ऐसा नहीं है कि आपको ये बीमारी बिल्कुल नहीं होगी कुछ बच्चे हैं टीका लेने के बाद भी उनको इन्फेक्शन हो इनको बीमारी हो सकती है मगर एक बात ध्यान रखिए अगर ये टीका लिया हुआ है आपने और आपको बीमारी हो गई तो इसका जो सीरियसनेस है या कॉम्प्लिकेशन है बिल्कुल पांच या दस प्रतिशत भी नहीं होंगे मतलब नाइनटी नाइनटी फाइव परसेंट जितना आपको तकलीफ होने वाली थी वो नहीं होगी सिर्फ पांच दस प्रतिशत आपको तकलीफ हो सकती है मतलब वैक्सीन या टीका लेने से या तो बीमारी आपको कभी नहीं होगी या अगर हुई भी बहुत रेयरली तो बहुत ही कम मात्रा में बहुत ही कम तकलीफ में होगी 
जिससे आपको आपके बच्चे को तकलीफ ज्यादा नहीं होगी तो ये मीजल्स देने से हम देख रहे हैं पिछले तीस चालीस साल में एज अ पीडियटिशियन एज अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट आप आपके चाइल्ड स्पेशलिस्ट बात कर लीजिए आपके रिश्तेदारों में देख लीजिए आपने कब देखा था किसी बच्चे को मीजल्स की वजह से बहुत ही सीरियस बीमारी हुई थी जो बीस तीस चालीस साल पहले हुआ करती थी जब बच्चों को वैक्सीन दी नहीं थी मतलब ये बात तो साफ होती है कि वैक्सीन देने से बहुत बहुत ज्यादा फायदा होता है आप पोलियो के बारे में भी जानते हैं आप आपके पेरेंट्स से सुना होगा आपने कि कितने लोगों को वो जानते थे जिनको पोलियो हुआ था मगर इतने वर्षों से जब हम पोलियो के का डोज पिला रहे हैं बच्चों को हमने देखा है कि अभी मैंने मैंने तो पहचान में कोई आज है नहीं जिसको मैं कहूँ तो जिसको पोलियो है लेकिन फिर भारत सरकार ने जब पल्स पोलियो का कार्यक्रम लिया जब एक साथ देश के तमाम बच्चों को एक साथ डोज पिलाने से सब बच्चों के अंदर जब ये वैक्सीन वायरस जाता है तो जो बुरा वायरस है उसको खत्म कर देता है और इसलिए हमारे देश से हमने पोलियो को भगा दिया अब मीजल्स की वैक्सीन तो हम दे रहे हैं आप आपके बच्चों को दे चुके हैं नौ महीने में पंद्रह महीने में आपने दिया होगा आपके चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास या गवर्नमेंट सेंटर में मगर अभी जो हम करने जा रहे हैं वो एक साथ सब बच्चों को पूरे देश में अगले पिछले ये दो सालों का कालावधि हमने टाइम लिया है फेबर ट्वेंटी सेवनटीन से ये भारत में शुरू हुआ था और अब महाराष्ट्र में और और छह राज्यों में सात राज्यों में ये कार्यक्रम चल रहा है बाई स्टेजेस हम पूरी कंट्री कवर कर रहे हैं जहां पे एक साथ हजारों लाखों करोड़ों बच्चों को वैक्सीन देने से पूरे समाज में जो बच्चे हैं सब अगर इम्यून हो जाते हैं वैक्सीन वायरस से तो वायरस अपने आप खत्म हो जाएगा और फिर किसी को भी यह प्रॉब्लम नहीं होगा आज भी इंडिविजुअल हम बच्चों को मीजल्स वैक्सीन दे रहे हैं रूबेला की वैक्सीन दे रहे हैं फिर भी पहले से बहुत कम है लेकिन फिर भी पचास हजार बच्चे हर साल भारत में इंडिया में मीजल से गुजर जाते हैं पचास हजार बच्चे गुजर जाते हैं दे डाई और लाखों बच्चों को मीजल जब होता है उसके कॉम्प्लिकेशन जो होते हैं जैसे निमोनिया हो सकता है डायरिया हो सकता है एंसेफलाइटिस हो सकता है और पूरे बदन में इन्फेक्शन की वजह से कॉम्प्लिकेशन हो सकता है ये सब तब कम होगा ये पचास हजार डेथ्स जो हो रहे हैं वो कम होंगे जब हम ये नेशनल इम्यूनाइजेशन कैंपेन जो है मीजल सुबेला का इसमें हमारे बच्चों को हम वैक्सीन लगा देंगे तो ये सिर्फ हमारे इन बच्चों के लिए फायदे का नहीं है ये हमारे आगे आने वाले जो नस्ल है जो आगे आने वाले बच्चे हैं उनके लिए बेनिफिशियल है तो मीजल्स की बात मैंने आपको की रूबेला की बात मैंने आपसे बताई कि रूबेला उस लिए है कि जो बच्चे आगे जाकर जब वो प्रेग्नेंट होंगे तब उनको अगर वैक्सीन पहले आज दिया है तो उनको उनके प्रेगनेंसी में रूबेला नहीं होगा उनके जो गर्भ है वो सुरक्षित रहेगी तो ये बिल्कुल अगले वाले पीढ़ी के लिए भी हम कर रहे हैं तो इसमें सवाल ये आते हैं कि ये वैक्सीन कैसे दिया जाए तो अभी ये गवर्नमेंट ने ये पूरे महाराष्ट्र में और जो राज्यों में हो रहा है उसमें स्पेशल वही वैक्सीन है जो आपने नौ महीने में लगाई है या पंद्रह महीने में लगाई है सेम कंपनी की बनाई हुई वैक्सीन है ये वैक्सीन कम से कम डेढ़ सौ देशों में यहाँ बनाई हुई भारत की बनाई हुई वैक्सीन डेढ़ सौ देशों में लगाई गई है इस तरीके का कैंपेन जिससे वो पूरा देश मुक्त होता है ये कई सारे वेस्टर्न कंट्रीज में यूरोप में अमेरिका में ये हो चुका है कैंपेन और उसके रिजल्ट हमारे सामने है कि बहुत ही सक्सेसफुल रिजल्ट है तो अब हमारे यहाँ ऐसा है कि आपके स्कूल में आपको एक लेटर आएगा स्कूल से कि आपके बच्चे को एक पर्टिकुलर डे पे वो वैक्सीन लगने वाली है वो वही वैक्सीन है उतनी सुरक्षित वैक्सीन है उतनी हाई क्वालिटी की हाई दर्जे की वैक्सीन है जो हमेशा लगती है पूरे वर्ल्ड में डब्ल्यू एच ओ ये वैक्सीन को लेके पूरे वर्ल्ड में देती है तो ये वैक्सीन का डोज मीजल्स और रूबेला कंबाइंड है जो आपके बच्चों को दिया जाएगा इसमें जो नीडल देने वाली आपको चिंता होगी कि ये नीडल अगर इन्फेक्टेड है किसी और बच्चे को तो ये बिल्कुल नहीं है हर बच्चे को नई नीडल से ये इंजेक्शन डोज लगाया जाएगा हर वैक्सीन के बोतल पे ऊपर एक इंडिकेटर रहता है कि वैक्सीन की क्वालिटी बरकरार है या क्वालिटी कम हुई है अगर क्वालिटी कम हुई है तो उसे यूज नहीं करते हैं और ये सब सारी चीजें गवर्नमेंट के अंदर और स्कूल के साथ और इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के साथ देखने के बाद ये हो रहा है तो आपके बच्चे को ये वैक्सीन लगाना है वैक्सीन लगाने के बाद आपने कुछ अफवाहें सुनी होंगी कि बहुत कुछ प्रॉब्लम हो गया तो अभी अभी हमारे देश में अफवाहें और ये व्हाट्सएप और ये मीडिया के वजह से तो बहुत अफवाहें बहुत ज्यादा फैलती है तो आपको मैं बता दूं कि मेरे हिसाब से क्या तकलीफ हो सकती है आप कोई भी इंजेक्शन लगाएंगे कोई भी वैक्सीन लेंगे ट्रिपल डीपीटी बीसीजी जो भी आप वैक्सीन लगाते हैं आप जानते हैं कि कुछ देर तक वहां दर्द होगा सुई लगेगी ये तो आम सी बात है 
उसके बाद कुछ बच्चों को एक या दो दिन के लिए हल्का बुखार या थोड़ा सा रैश हो सकता है क्यों क्योंकि वैक्सीन जो है उसमें जो वायरस हम देते हैं ये प्रोटेक्टिव वायरस है जिससे बॉडी में इम्यूनिटी जागती है लेकिन जब इम्यूनिटी हम पैदा कर रहे हैं तो जरूर एक या दो दिन के लिए थोड़ा सा हल्का बुखार या रैश आ सकता है वो भी हजारों में एक या दो बच्चों को इससे ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है कि बहुत ही बड़ा कोई रिस्क है या बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है और ये जब दिया जा रहा है गवर्नमेंट इसकी सुविधा ऑलरेडी है कि अगर बच्चे को कुछ ज्यादा फीवर आए या कुछ उसके लिए बैकअप ऑलरेडी गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश करके रखा हुआ तो ये वैक्सीन देने से और कोई भी प्रॉब्लम है नहीं आप जो सुनते हैं या अफवाह हो सकता है कि बच्चे को अगर और कुछ भी प्रॉब्लम है किसी एक बच्चे को उसको उस दिन वैक्सीन लगाई गई है हो सकता है उसके जो ओरिजिनल बीमारी थी वो उस दिन फैल गई हो या बढ़ गई हो और उसके वजह से जो बच्चे को हुआ वो हो गया हो इसका ये मतलब नहीं है कि वैक्सीन लगाने से तो भी आप पूछेंगे कौन से बच्चों को वैक्सीन लगाना चाहिए किसको नहीं लगाना चाहिए अगर आपका बच्चा नौ महीने से लेकर पंद्रह साल की उम्र का है इसे इस दौरान वैक्सीन लगाना बहुत बहुत जरूरी है आप हर बच्चे को वैक्सीन लगा सकते हैं आप पूछेंगे अगर मेरे बच्चे को थोड़ा हल्का सर्दी खांसी है थोड़ी खांसी हो रही है थोड़ा सा बुखार है अगर हल्का सर्दी खांसी बुखार है जिसमें आप कभी स्कूल से भी बच्चे को घर नहीं रखते हो आप स्कूल भेजते ही हो ट्यूशन भेजते ही हो अगर इतना मामूली चीज है तो जरूर 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 वैक्सीन लगाइए इससे कोई तकलीफ नहीं है आप पूछेंगे कि ये बच्चे को हमने हमारे डॉक्टर के पास या हमारे चाहे अपने गवर्नमेंट सेंटर में ऑलरेडी टीकाकरण किया है पंद्रह महीने का टीका नौ महीने का टीका किया है दोबारा क्यों करें दोबारा इसलिए करिए कि ये जो आज वैक्सीन एक्स्ट्रा दिया जा रहा है ये पूरे देश के लिए दिया जा रहा है देश के बच्चों के लिए दिया जा रहा है कि हम हमेशा के लिए हमारे देश से मीजल्स और रूबेला को खत्म करें जब आपने आपके बच्चों को दिया आपने आपके बच्चे की सुरक्षता बढ़ाई मगर ऐसा तो नहीं हुआ कि मीजल्स वायरस जो समाज में फैला हुआ है उसे खत्म किया अब आपके घर में एक डोर बंद करके दरवाजा बंद करके गेट के पीछे आप बैठे हैं तो आपको लग रहा है कि आप रूम के अंदर सेफ हो जो आपको लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल दुश्मन बाहर है ही नहीं ये जो हम कर रहे हैं वो सिर्फ आपका बच्चा डोर के अंदर सेफ नहीं है मगर बाहर भी कोई डेंजर है नहीं तो अगर कोई बच्चे बचते हैं वैक्सीन लेने से तो वो भी खतरे से मुक्त हो जाएंगे क्योंकि हम हमारे पूरे देश से मीजल्स और रूबेला को खत्म कर रहे हैं इसलिए जरूर आप वैक्सीन लगाइए सिर्फ चंद चीजें हैं जहां पर आप वैक्सीन लगाने से हम डॉक्टर्स कहते हैं कि आप अवॉइड करिए अगर आपके बच्चे को बहुत ही कोई सीरियस बीमारी है जैसे कैंसर है या एड्स है या जिस वजह से बच्चे की इम्यूनिटी बहुत कम है या बच्चे को कैंसर की दवाइयाँ शुरू है तो इन बच्चों को हम एडवाइस करते हैं कि आप वैक्सीन नहीं लीजिए अगर बच्चा हॉस्पिटल में किसी बीमारी से ऑलरेडी बच्चे को न्यूमोनिया हुआ है बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट है इतना सीरियस बच्चा है तो उसे हम कहते हैं आप फिलहाल वैक्सीन मत लगाइए ठीक होने के बाद हम फिर से एक बार कवर अप करके वो लगा देंगे मगर अगर ये दो तीन चीज़ें नहीं है तो कोई भी वजह नहीं है कि आप आपके बच्चे को वैक्सीन लगाने से कतराए क्योंकि अगर आपने आपके बच्चे को नहीं लगाया तो ये जो कड़ी हम एस्टेब्लिश करना चाहते हैं वो एक वीक लिंक उसमें रह जाएगा और उसके थ्रू ये प्रॉब्लम और बीमारी बरकरार रहेगी तो ये बहुत जरूरी है कि आप लगाएं कुछ लोग ने हमें पूछा कि हमारे बच्चे को हमारा लड़का है आप कहते हैं रूबेला से जो आने वाले जो गर्भ है उसको तकलीफ होगी तो लड़का है तो उसे क्या प्रॉब्लम होगा ये वो प्रॉब्लम नहीं है कि सिर्फ बच्चा सुरक्षित रहे हमने आपसे से कहा कि पूरे समाज में रुबेला नष्ट होने के लिए हमें लड़कों और लड़कियों को दोनों को वैक्सीन लगाना जरूरी है क्योंकि ये पूरी तरह से समाज में ये वैक्सीन कवर हो जाएगा इसलिए लड़कों को भी लगाना जरूरी है मीजल तो लड़कों को भी हो सकता है रुबेला भी हो सकता है दोनों को लगाना जरूरी है और ये सब लड़के लड़कियों को दोनों को लगाना बिल्कुल बिल्कुल अनिवार्य है तो ये चीजें थी मुझे आपके सामने बताना था अब हम देखते हैं अगर किसी ने कुछ सवाल पूछे फैमिली आज आस्ट एनी क्वेश्चंस आई ट्राई माय बेस्ट टू आंसर देम यस सो वी हैव अ क्वेश्चन नाउ फ्रॉम मिस प्रियंका आई एम श्योर इट पॉप अप ऑन योर स्क्रीन इन अ मिनट राइट सो मिस प्रियंका वांट्स टू नो रुबेला वैक्सीन इज इट नेसेसरी फॉर किड्स माय बेबी 20 मंथ्स ओल्ड just follow a simple dictum if your baby is 9 months se leke 15 years falls between that give the mr vaccine if your baby is 20 months give the vaccine i hope that's clear next there's a vaccine side all of you 
Yeah. So, Ms. Pallavi wants to know, does the MR vaccine have any side effects? Every injection that you take will have some side effects because the needle is going to hurt you. It's going to have some pain. Besides that, there will be in a very few number of children, very mild low-grade fever or maybe a mild rash for a day or two. That's also in one out of thousands of children. So these are expected after every vaccine. They are nothing unexpected. They are not going to harm or damage your child. In fact, it just shows that the vaccination is taking up well your child. So please go ahead and don't worry about the side effects. The next one. So, Ms. Rebecca Prakash wants to know, will it be safe to get MR vaccine done at government camps? Absolutely, because the entire process of vaccination is exactly the same. The vaccine dose is the same. The vaccine vial is the same. The needle and the syringe used for that will be of the same high quality as that given by your general, your pediatrician whenever you go to that. So please don't worry about this. I know we have a lot of misgivings when the word government comes in. Please, let's not bring that here because this is overseen with the highest level of attention. I've personally met the health minister of Maharashtra for this, uh, for this entire drive. I'm thoroughly convinced that whatever precautions have to be taken, he himself is a doctor and I have personally myself been assured that he has looked after this individually in his personal attention and capacity all over the state. Uh, that's I'm talking about the Minister of Health, Dr. Deepak Savan. And he, personally, everybody in the government is very, very clear and keen that they want to participate in this. Every Across the political spectrum, across all the medical associations, all the doctors, the Indian Medical Association, the Indian Academy of Pediatrics, the Gynecology and Obstetric Federation, everybody, all of them are absolutely clear that we have to give this vaccine through the government. It's absolutely safe. Many of, rather all of us who've got kids have been giving their children, kids of this age group, I mean, have been giving their children vaccines in the government setup during this vaccination time. So please don't have any misgivings about that. Well, there's a very interesting question that I've personally uh, I've wanted to take up. This is by Charu Sarin Bujal. Uh, if I pronounce your name correctly, there are many death cases reported in Maharashtra after the administration of this vaccine in school. How true is that? Are there such high risk factors? All these are rumors because if at all, if at all, ever, ever, whether it's polio or whether it's measles, whether it's hepatitis, any, any kind of BCG, if at all, Ever there is any incidence of fatality, it is taken up at the highest order by the WHO, the UNICEF itself, because these are extremely, extremely serious issues of public health monitoring. And there have been none so far because of this vaccination. What you hear is our rumors. What you hear may be a coincidental problem happening. I mean, unfortunately, we do have so many other illnesses in children which may not be infectious, which will be other hidden illnesses. And we do have a lot of mortality in the country. It may happen that this child was given the vaccine a day or two back and his own medical condition or whatever could have been the problem, it could have resulted in the child's death. There is no reason to believe that this vaccination caused that child's death. So these are rumors. Please don't believe it. I've already explained to you the risk factors are if your child is already suffering from a very serious illness like a cancer or something like that, where we will not give the vaccine. But for every other child, like a regular normal child, please go ahead and give the vaccine. There are many questions around special children, children with autism. And there's a huge fear and a myth about autism and the measles vaccine. Now, let me tell you, I'm more than a general pediatrician, which I don't do much now. I'm basically a developmental behavioral pediatrician. My entire work of my life is on autism, learning disability, learning disorders, ADHD, cerebral palsy. And I can tell you with absolute clarity that the vaccine has nothing to do with autism. Because my work on autism over the last 15 years with thousands of children in India, my belief is, that is autism is something that starts off absolutely early in life, immediately after you're born. And it starts off in the first few months or weeks of life. 
do recognize autism only by the time the child is 3 years old because unfortunately we have been told that lack of speech or speech delay is the sign of autism that's not true at all lack of interaction is the first sign of autism which is very difficult to pick up in first few months of life measles vaccine has been given after the 9 months of life there is no question that this child had a problem after 9 months you may realize that the child is not speaking after the child is 10 11 1 2 month, years old but there's no question of knowing that because nobody speaks before 9 months in any case so it is not the vaccine which has caused this whether the vaccine was given or not the child who has autism will develop autism and will not speak that of course you will come to know when this is the age for the child you are expecting the child to speak it doesn't have anything to do with autism with uh, the vaccine unfortunately the time that you realize the child is not speaking could be around 1 1 and a half years of age and the time you have given the measles vaccines are 9 10 months of age so people had this misunderstanding that this vaccine led to this that's not true at all because like i explained autism starts off immediately after birth so there was this paper which was published about 20 years back which has been eradicated completely the paper has been revoked and it has been proven that it was wrong and there is absolutely no scientific evidence that there is any connection between any vaccines and autism so please 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 do not have this misunderstanding at all okay so this is another interesting question by ms jagruti garodia hello sir we have taken vaccination for both 7 weeks and 14 weeks as well so very clearly you are not talking about the mr vaccine you are talking about the regular diphtheria pertussis tetanus vaccine so however my baby is getting black darkened skin after injection and then we need to show to doctor again and apply ointment or right, now see like i mentioned when you give the vaccine it's basically an injection that you're going to prick the skin go into the muscle and give the injection it's going to be about 0.5 ml of the vaccine material which is injected in it may happen that on that side sometimes a child may experience discomfort or pain and the skin may get darkened which may happen after any minor injury which if i hit my hand very hard on this thing i might get some black mark so the injection the needle per se and the process of injection may cause this i have myself vaccinated thousands of children in the past you do often as a pediatrician get some of these children back that there's some local inflammation there for a day or two and you may have to apply maybe a local cream there but never does it happen that it leads to a permanent blackening or any permanent darkening there i can understand you are a young mother you are a young child and you are you know worried about it and rightly so but i can only reassure you that do not worry about it if the doctor is giving you an ointment to apply please go ahead and do that there is no issue with that and then you said the third time vaccine due next week and doctor says take painless injection yeah, absolutely so just go by what your pediatrician says because he has seen you he has seen your child he has examined your child right now i am not so i am not the perfect person to tell you about your individual child and that the doctor needs to see and your own pediatrician i'm sure will be highly qualified and will be the perfect person to answer of course you should go ahead and take that vaccine and but again we are not talking about mr vaccine here. any more questions yeah the last one was very nice i have not given any vaccine to me today the last one was below that i think this for of yeah So we have uh, Ms. Forum Ch- uh, Chenda here, who's asked a question. It's very interesting. I have not given any vaccine to my kids since two years. I'm not going to ask you why not. Don't worry about it. So is it advisable to give MR vaccine? Of course, please do that. Let's not frig- let's not think about what happened in the past. You may have your own reasons for not giving the vaccine. That's that's a different issue. Leave it. Of course, go and give MR vaccine to your child. Of course. So at least you know if you're not followed it so far now. please go and give mr vaccine i hope that answers the question can you scroll up so miss sahani kavita sahani wants to know is this a one time shot or we have to give booster later the campaign is for a one shot but whatever other vaccines are part of your child's routine vaccination please continue that with your regular pediatrician ya aap jo government kendra mein aap jahan pe sarkari kendra mein vaccine lagate hain aapke bacche ke liye jo aapko card diya jata hai aapke bacche ki umar ke hisab se is tarikh pe ye tika lagana hai wo aapko continue karna hai bilkul uske taraf 
वो अलग है ये अलग है ये आप डोज दे दीजिए भूल जाइए और वो आपका जो रेगुलर जो वैक्सीनेशन शेड्यूल है उसको आप रेगुलरली साइड बाई साइड फॉलो करें So I'm glad that you are asking such nice questions. And again, there is a lady now, Aditi Ahuja. She is asking a question. If a child is suffering from some allergy, is it a medical or a medical condition that antibiotics or some treatment is going on? Then can that child be given the vaccine? So the recommendation is, unless it's such a serious illness that your child has been hospitalized, unless it's something like that, it's absolutely safe that you go ahead and you give this vaccine. so even if your child is taking some oral antibiotics don't worry about it generally oral antibiotics i mean obviously always of course are antibiotics that for bacterial infections what we are talking about is measles which is a viral infection so the two things are completely different they don't interfere with each other please go ahead and give your mr vaccine i hope that answers your question mera bachcha mera mein ka hai सचिन सचिन तो ये सवाल सज्जन जी ने पूछा हमारे बच्चे को खांसी जुकाम बहुत ज्यादा है अगर बच्चा घर पे है कोई सीरियस बीमारी हॉस्पिटल में रखने से नहीं है इसमें वो कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है सिर्फ सर्दी खांसी ज्यादा है आप वैक्सीन लगा लीजिए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा So, uh, Ms. Shil Shilpi Tiwari has asked a question: Which disease does the MR vaccine protect us from? When should it be? When it should be done? So, Ms. Tiwari, MR vaccine again stands for measles and rubella. It protects us from these two viral, highly infectious, contagious diseases, uh, measles and rubella. And when it should be done? Well, uh, there is a there are two things. One is your child has a regular schedule at nine months or fifteen months. the pediatrician or the local doctor or your vaccination center will give those vaccines koi ek cheez hai but currently hum ek all over the country mr vaccine ka ek additional vaccine campaign dose de rahe hain aapka bachcha yadi 9 mahine se upar hai to usko ye vax extra dose jo filhal lag raha hai wo laga dijiye aur uske sath sath aapka jo regular schedule chal raha hai aapke bachche ka wo barqarar rakhiye बहुत से सवाल आपके आए हैं रेगुलर बेबी के दांतों के ऊपर और बेबी के वेट के आ, के ऊपर और आ, अलग चीजों के बारे में तो हमने ऑलरेडी बेबी चक्र में अभी कुछ देर पहले उन प्रश्नों के लिए एक अलग से रिकॉर्डिंग और एक चैट रिकॉर्ड किया है आई थिंक बेबी चक्र समी विल अनाउंस वेन वी आर गोइंग टू शो दैट और प्ले दैट एंड यू कैन सो आई एम नॉट गोइंग टू टेक दो क्वेश्चन राइट नाउ आई एम सॉरी अबाउट दैट वी आर ओनली गोइंग टू डील विद क्वेश्चन अबाउट एम आर वैक्सीनेशन सुनीता कुमारी जी का सवाल है फीवर में वैक्सीन लगाते हैं क्या 2.5 मंथ की बेबी है नहीं 2.5 मंथ की बेबी को एमआर वैक्सीन तो लगाना नहीं है आपका रेगुलर जो डीपीटी हेपेटाइटिस पोलियो वैक्सीन जो होते हैं वो आप लगा सकते हैं मैं एक बात बता दूं जब हम फीवर कहते हैं बहुत बहुत बार हमें लगता है कि जिस बदन गर्म होने को हम फीवर कहते हैं आप एक बात करिए आप थर्मोमीटर ले लीजिए आप खुद थर्मामीटर घर में रखिए और बच्चे के बगल में वो थर्मामीटर से चेक करिए अगर 9900 डिग्री के ऊपर दिखा रहा है फैर तब हम कहते हैं उसे बुखार है या फीवर है सिर्फ बदन गर्म होने से हम नहीं कहते ये बहुत ही कॉमन चीज़ है कि बच्चे का माथा हथेली और पाँव जो कलबे जिसको हम सोल्स कहते हैं 
ये हमेशा गर्म होने ही चाहिए अगर वो ठंडे हैं तो प्रॉब्लम है तो आप सिर्फ अगर माथा और हथेली गर्म है या बच्चा आपको टच पे गर्म लग रहा है तो उसे आप फीवर मत कहिए आप अगर फीवर कहने के पहले आप थर्मामीटर लगाइए और चेक करिए अगर नाइनटी के ऊपर है तब आप फीवर इस शब्द का इस्तेमाल करें इसने पूछा है मेरा बच्चा बहुत पतला है आप खुशकिस्मत है अच्छी बात है पतला है एक्टिव है कि नहीं ये देखिए गुड क्वेश्चन सो दिस अ वेरी गुड क्वेश्चन फ्रॉम लोरेन वेगस and she says hi doctor thank you for all the information on this topic my child is 9 years old so yes you are in the dream for the vaccine he has eczema asthma and a lot of food allergies and he is also lactose intolerant and breaks into hives and such and sometimes we need an a shot when it's bad will the mri vaccine affect him in any case now very good question so your child specifically has a known history of allergies and asthma so those all the parents here whose child doesn't have this don't focus on the answer i'm going back to the mom who asked me this about her child who it is known has these issues about allergies and lactose intolerance and breaks into hives and has asthma now it's very important to understand that your child has allergies to certain substances and only certain things and whenever you give that thing or he's exposed to that thing he will get a reaction to it or an allergy to it but what is not allergic to is not going to harm him at all so If you have given a measles vaccine earlier, I am sure when he was nine months old, and you have given other vaccines, it is very clear that your child is not allergic to vaccines. So there is no reason why your child, logical to me, would have a reaction to the MR vaccine which is being given now. I would suggest please go ahead and give it. Okay, there is another question from Ms. Chandrasha Desai. I'm glad that you asked this question. I have heard that this vaccination is not available at private clinics and hospitals, but only in government hospitals. How true is this? Please understand that the vaccine is the same, which is available in the doctor's clinic, in the government hospitals, in the primary health care center across the country. It is the same vaccine. However, what is being done now is an additional dose is being given to the, all the children of this country, 1.3 crore children. have already been given this vaccine as part of this campaign drive in the last one year in india so this is the same vaccine which is available in a doctor's clinic but because it's an additional dose and the interest is overall public health of the country the government is funding this drive extra this extra dose is being given by the government that's why it comes to you free in the schools currently but the vaccine is the same so go ahead and vaccinate your child in the school or the government setup with a drive is underway right now so go ahead yeah sorry to another another question from ramya uh, hello dr sami thank you for this sessions per my baby's immunization chart there are already two mmr vaccination shots so you have given those two shots okay i have two questions how different are the mmr vaccination being given at the private hospital and the government campaigns i just answered that they are exactly the same it's only an extra dose that is being given now which is very important for your child as well as the entire community second my baby is premature by 3 and 1/2 months birth age is 11 and 1/2 months and current is 8 months one dose of mmr is okay to give the uh, government yes absolutely even if the baby is premature as long as the baby is above 9 months today please give the vaccine don't worry about it.
All right. So <clears throat> I'm going to take another question from Ms. Ritu Mukherjee. Uh, my doctor says if you have administered MMR, then you did not need MR. Please advise. Well, I'm sure the doctor had some reason to say what he has said, but the MMR vaccine you've given the doctor's private clinic, very good. You've done the right thing. And all mothers should, or parents should do that. You should give your child a MMR vaccine, which the doctor gives at 15 months. Then, do you need MR? Of course, because this is an additional vaccine which is being given with the aim to protect all the children of this country and make the country free of measles and rubella by stopping its transmission in community. This transmission will get stopped when every child gets vaccinated at the same time. With the, at the, at the, it's like a bank. At one time, everybody is vaccinated. So please go ahead and give this vaccine extra. If there is any misunderstanding with the medical profession, of course, we are trying to clear that up as well. But this is very clear that even if you've given that, the vaccine, very good. You've done a great job. In addition, when it comes to the MR vaccination in school, the government campaign, please be part of it. Same, same question, Sunam. Sonam ji pooch rahi hai ki mere baby ko MR vaccine lag chuka hai, kya fir se dena zaruri hai? Very good. Aapne aapke regular vaccination schedule ke tehat, aapke child specialist se ya government center se aapka 9 mene ka agar tika laga hai, 15 mene ka tika bhi laga hai, agar ek ya dono laga hai, fir bhi ye ati rik, jise kehte hai, extra dose hai, ye dose laga na anivari hai, ye zaroor aapne. Priyanka Ji Pooch Rehye, Rubella vaccine is necessary for kids. My baby is 20 months old. Yes, it's necessary. Please go ahead and give your child the vaccine. Durga Sarvi Nimsa Prashna hai ki MR vaccine kiyo zaroor hai baby ke liye meri baby two years ki hone wali hai mujhe kub vaccine lagana chahiye tamhi mudda mun marathi uttar dehto kan hindi da mun bolat bharat bharat mara prashna bhuge dekhda puna zaroori hai baby doon varsha sa sel baar tum sa tari mala haa hai jo vaccine apad lasi karan japan karto hai maharashtra hai nao mahina pasun pandra mahina a pandra varsha cha mulan sa ti haa atirikta dose ahe आणि तो देण्याचा कारण असं आहे की आपल्या सर्व मुलांना जर एकत्र आपण हे वॅक्सिन दिलं तर समाजात जे कीटाणू असतात मिझल्स अँड रुबेलाचे त्यांचा नाश होईल आणि हे जर कीटाणू राहिलेच नाही समाजात तर पुढे पुढे मुलांना हा आजार होणारच नाही कदाचित काही वर्षानंतर आपल्याला वॅक्सिनेशन सुद्धा थांबवता येईल त्यासाठी आज आपण सर्व मुलांना ऍट द सेम टाइम ह्या कॅम्पेनच्या द्वारे वॅक्सिन दिलं पाहिजे तेव्हा मिझल्स आणि रुबेलाचं हे जे कॅम्पेन चाललेलं आहे सरकार महाराष्ट्र सरकार भारत सरकारच्या व्यक्तीने त्याच्यात इंडियन मेडिकल असोसिएशन इंडियन अकॅडमी ऑफ पिडियाट्रिक्स आमच्या सर्व संस्थांचा त्याचा सहकार आहे त्याला पाठिंबा आहे आणि म्हणूनच आपण आपल्या मुलाला वीस महिन्याचं आपण बाळ म्हटलं तुमचं सॉरी दोन वर्षाचं बाळ म्हटलं त्या दोन वर्षाच्या मुलाला वॅक्सिन देणं जरुरी आहे दो साल का बच्चा आहे आपको हे जो डोस दिला जा रहा आहे उसे आप जरूर जरूर दे दीजिए साक्षी जाधव तुम्हारा प्रश्न मैं मुद्दा घतो है मेरा बेबी बॉय अब वन इयर का है उसे हर आठ पंद्रह दिन के बाद कोल्ड एंड कफ हो जाता है ऐसा क्यों बच्चे जो अभी आपने एज बताया है वन ईयर का है वन वन एंड हाफ टू ईयर्स में सर्दी खांसी होना बहुत ही आम चीज है कॉमन चीज है और तो होती होते कारण मूल जेव एक दीड वर्षाच तो इतर लोग संबंध ये तला ज्या घरी आजारे ना बाहर एखाद वायरस मिला कि आजार होते प्रत्येक वे जेव अपने वायरल इन्फेक्शन होते अपने शरीर प्रतिकार शक्ति इम्यून सिस्टम मध्य ती वाड़ी जी इन्फेक्शन विरोध में मत आयुष्या अपने बॉडी मध्य रहते पर जर वायरस अपने आल तो अपने वायरस आजार हो शरीर वायरसला ओखन प्रतिकार करनी प्रतिकार शक्ति तैयार एक दोन वर्षा मुला 
सर्दी खोकला उलटी जुलाब साधारणत वर्षा दोन तीन चार वेळा होणं कॉमन आहे त्याच्यात काही वाईट नाही वावग नाही उलट बरं आहे कारण तुमच्या मुलाची इम्युन शक्ती वाढते आता आपण हा वॅक्सिन करतोय त्याला मिजल्स आणि रुबेला न व्हायला हवा म्हणून इसलिए मिजल्स और रुबेला ये वैक्सीन देने के बाद नहीं होगा बहुत बार हम जो देखते हैं कफ कोल्ड होता है या तो ये मामूली वायरस इन्फेक्शन से होता है या एलर्जी से होता है अपन बोलते हैं कि भारत में एवं प्रदूषण है तो मुंबई का बाहर जो हवे कितनी प्रदूषण है सर्व शहर प्रदूषण है तो नेहमी नेहमी सर्दी उपला जर हो मुलाप न से सीरियस न से थोड़स एलर्जी कि वायरल इन्फेक्शन मु है जर ये एलर्जी मुल तो जर तुम्हारा ज्या घरातल्या गोष्टी ज्याच्यातून त्याला एलर्जी होत असेल ती अवॉइड केली पाहिजे ह्याचा व्हॅक्सिनेशनशी काही संबंध नाही प्लीज गो हेड और वॅक्सिन दे दिजे पाहिजे सो अदर क्वेश्चन फ्रॉम अनदर मॉम मिस अदिति क्वेश्चन माय सन इज एट मंथ्स ओल्ड ही रिसेंटली सफर्ड मिजल्स इज एम आर वैक्सीन इज ड्यू इन जानेवरी एक्स करेक्ट बिकॉज ही नाइन मंथ्स ओल्ड is there any precaution need to be taken for this vaccination no your son has suffered from measles last month he is fine i am very happy great that means he is a good healthy boy that's nice you have two things one is your regular schedule of vaccinations which your doctor has already shared with you or the government center has shared with you in that correctly at 9 months is his first shot of mr vaccine then he is 9 months old of course when he is 9 months old in january do go ahead and give your dose today this is an additional dose given by the government to all children in the country from 9 months old to uh, 15 years old your child is already 9 go ahead and give the vaccine and according to the regulation it gives a vaccine again. hold us on the question about so aditi i want to come back to you and you said your baby is 8 months now so i just want to be clear about that if your baby is still not 9 months old then you don't need to give the vaccine now what if the baby is already 9 months old then is the time you need to give this additional dose uh, the other questions from ms ramya won't giving the government mr vaccination be an overdose as to already are there immunization chart that's a good question let's understand what a vaccine does a vaccine is not an antibiotic those it's not a chemical a vaccine is basically something that is similar to the infection the virus but it can't cause any harm in your child but it makes the child's body or your body recognize how the virus looks like so it makes the body's immune system develop antibodies against that virus so when the real virus the wild virus attacks you your body is already ready to kill that virus and will not get infected so there is no question of an overdose and in any case we are giving only one additional injection here if you remember in the oral polio virus the pulse polio campaign we did that many times so there is no question of an overdose it only restimulates the immune system of your body and makes the immune system stronger and better that's the way it is so go ahead in this extra dose so this question by mr ramya again are the syringes used in government hospital for mr 
to say yes they are they are 100% sterile and safe they are disposable auto disposable syringes they cannot be reused again and i'm sure if you insist on uh, uh, asking the school wherever they give you to show your sample i'm sure they will show it to you but it's absolutely single one time use sterile and safe so don't worry about that So we'll take one more question and then we'll end. So we'll take this as the last question from Ms. Naina Nanavare. Uh, my baby is 14 months old, still worried to understand should I give him MR vaccine or not. Just want to understand yet. I have given him all vaccine, but this but is this MR compulsory option. Well, this is a very good question. When you say compulsory or optional, I mean it's your own child's health. Compulsory in the sense the government can't catch your child and force him and you know stuff like that. You can't force literally. It's your right. But of course, if you want to protect your child and see that your child is protected from this illness, why would you not do it? So I would suggest that it's very important. Go ahead with this uh, vaccine campaign and vaccinate your child. And again, follow up with your regular pediatrician to follow up the regular schedule of immunization. Go ahead. So I think we've uh, had a very, very engaging and interesting interactive, uh, so to speak, session. Though I have not been able to see any of you face to face, but I have had the pleasure uh, to read your questions and the honor and privilege to try and answer it to the best of my knowledge. I'd only like to say that well, there are some things which are really important for us to understand and welcome and be part of it. And public health is one such issue where it's not just the government who can do something. It falls upon all of us to be part of it. And this is a very typical example where you have a vaccination drive. It has huge expenses and costs. It has it needs technical support, and the government is putting all this together across the country to give it to our children. And I think it's our duty to go ahead and participate in this. It's our right to have our questions answered, and that's very, very important to run a great country because unless the citizens are very, very vocal about their doubts, are very vocal about their opinion, and they're all, all, you know, going to be outspoken about it, we really can't have a great democracy. But what is important is at the end of the day to go by evidence. And evidence is very clearly in favor of vaccination and immunization. I mentioned that at the beginning of the chat that we know today we hardly see any children of polio or any of these illnesses, you know, tuberculosis, meningitis. That's one thing that really stopped after giving BCG. Basic tuberculosis may still be around, but tuberculosis, meningitis, smallpox, I mean, that's the best example. I mean, smallpox. I think grandparents would be aware now that there was so much of smallpox in the 50s and 60s and entire populations were wiped out. And where do we see smallpox? It's gone. That's only and only because of vaccination and Jenner and all the guys who came up all with this. So it's very evidently clear that vaccines do protect our children and us. And it's very important for us to go ahead and be part of this because nobody can really come into your house and force you to inject your child with the vaccine. It's up to us to get our questions answered, to get our doubts answered. There are so many evidence-based sites that you can look up. But when we try to read online today, I mean, it's just like a road. You can just probably come across anything. It's very important to see which sites, which experts you refer to. Now, this is a web chat. I'm an individual. A lot of this is something that I said. So important for you to go back and verify what I said. 
But when you verify, be clear that you go to sites which are acceptable, which are scientific, which are renowned, and which are going to have evidence-based medicine there. So you could, of course, go to the Indian Academy of Pediatrics website. I'll repeat the name of our organization, Indian Academy of Pediatrics. It's a body of 30, 32,000 pediatricians all across India. And we have been completely in support of all vaccines. We have our own vaccine schedule and our immunization committee puts out our own recommendations. If you go to the website iapindia.org, iapindia.org, you can see this. There is Indian Medical Association. I'm sure if you go to their website, you'll find details about this campaign. If you were to look up the American Academy of Pediatrics or the British Royal College of Pediatrics or any such renowned body or of course WHO, UNICEF, Gavi, all these are global bodies which are working on evidence-based medicine. And there is a huge data or evidence available for the benefit of these vaccines. Today's age of internet and social media, it doesn't take two minutes for somebody to just type out what they want to say and express it. Everybody has a right to do it. But that doesn't mean we take that as an expert advice. We can take that as a doubt, as a question, and we all of us have right to raise questions when something is being told to us. That's our democratic right. But the answers cannot be in the form of somebody else's worries or questions. Doubt cannot be the source of evidence. So if there is a doubt in people's mind, we need to go to an evidence-based source and solve our doubts from somebody who has the evidence and the expertise to talk about. But if we get mired in doubts and myths and these rumors floating around, guess who's going to suffer? It's us. And hence, though it's very good to have these doubts and to ask questions, and it's necessary to do so, it's equally important to close the loop by finding out evidence, reading up from these sites, getting yourself convinced. And once you are convinced, do two things. Vaccinate your child. Second, go and convince those around you who may not have really read the correct evidence but must have been carried away by rumors. So I would suggest that all of us join hands with each other, with all the medical institutions, with the government, and go ahead and make this round of immunization a very big success and join so many Western countries and developed countries who already have done this program a decade or so before us. And it's time we join their ranks. So thank you very much and thank you to Baby Chakra for facilitating this excellent. I mean, I'm at the comfort of just sitting in my clinic and have the opportunity to interact with so many of you across the country, across the world maybe. So thank you to Baby Chakra for this concept of a live web chat. And uh, I, I'm, I'm sure those of you who may have joined in late or somebody who may have missed, it's available on the app for you to go back again, download it probably and see it again. And I'm sure there'll be a link by which you can share it with your friends. If there's any feedback, I'll be more than happy to receive any feedback as to how we could have done this session a little better. Is there a follow-up required? We'd be very happy to facilitate that as well. So do write in, do send in your questions and do keep telling us how we can do this better. So once again, I'm Dr. Samir Dalwai. I'm a developmental pediatrician and I'm on the Indian Academy of Pediatrics and from New Horizons Child Development Center. Thank you very much to all of you. Thank you very much.